Bonjour à tous et bienvenue dans cet entretien avec Olivier Sève, entre autres repreneur de la série Chaminou. Cette première partie d'interview se concentrera sur ses débuts de carrière et sur son arrivée sur la série Chaminou. Bon visionnage à vous. Bonjour euh, Olivier Sève. Eh ben bonjour Antoine. Merci beaucoup de, de nous accorder ce petit moment. Alors est-ce que tu pourrais du coup euh, te présenter un, rapidement pour euh, les membres qui te qui connaissent pas J'ai maintenant 57 ans, bientôt 58, donc je suis né en 63. C'est très marrant parce que je suis né l'année où Machereau est passé chez Dupuis. Et je suis né à l'époque où il a fait Chamini. Donc, je suis chat dans l'astrologie chinoise. Donc, il y, avait, il y avait des petits trucs bizarres. Voilà, je suis né en même temps que Chamini. J'ai fait mes humanités anciennes, ce qui en France correspond au bac. Et euh, j'ai fait du latin, du grec. Et puis après ça, je me disais, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre Parce que je n'avais rien qui me tentait plus que ça. Euh, chacun a son moyen de communiquer préféré. Moi, c'était le dessin, effectivement. C'était un truc que j'avais toujours envie de faire. Plus raconter que dessiner. Mais il se fait que, bon, voilà. Il faut bien dessiner pour raconter. Donc, il a bien fallu que je sois dessinateur aussi. J'habite pas très loin de Verviers où, où habitait Machereau. Je suis à peu près à, à 20 minutes de chez lui. Quoi. Voilà, en gros. La BD m'a toujours intéressé. J'ai été une semaine à Saint-Luc, mais je me suis rendu compte très vite que ça n'allait pas vraiment me correspondre. Pourquoi Parce que la seule chose qui m'intéressait dans, dans les études, c'était l'émulation. Et, euh, et donc, j'ai préféré travailler avec des copains à moi qui étaient déjà dans la BD et que j'avais rencontré peu de temps avant. Sur de petits groupes, il y avait dedans Stéphane Coleman. Fabrizio Borini et Eric Maltet. Et donc, effectivement, Eric Maltet ben, est quand même le fils de Will. Je suis passé assez rapidement dans, dans la maison de Will où, euh, à côté du téléphone, tu avais des petits dessins de Franquin qui traînaient parce qu'il était passé le jour avant. Enfin, pff, un truc de fou. Donc, évidemment, quand on est un mec comme moi qui rêve de ça et que je débarque là-dedans, j'étais au paradis. Et grâce à ça, j'ai été euh, mis en contact avec les éditions Magic Strip à Bruxelles. À l'époque, il faisait une collection qui s'appelait Atomium 58, dans laquelle il y avait Chaland, Claire, enfin tous des grands noms, voilà. Et euh, Stéphane Coleman devait en faire un. Moi, j'étais avec, quoi. je me baladais derrière. Et à un moment donné, les, les frères Pazamonique m'ont dit, tiens, et toi, euh, tu fais quoi ben, je, de, Moi, je suis en train d'écrire un bouquin. J'étais nulle part. Hein. Il me dit, ah, bah, tu, tu veux faire un, un atomium parce qu'on on va avoir un trou dans la production, tu nous proposes et on regarde et on voit si ça, si ça colle. Quoi. Je dis oui, 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 oui. J'ai dit oui tout de suite. Je n'avais jamais fait de BD de ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. J'ai commencé en 1984 à l'âge de... J'avais 20 ans, enfin je venais d'avoir 20 ans. Et puis à partir de là, ben, j'ai continué, euh, vaille que vaille, avancer, faire mes petits bouquins et ça met du temps. Du coup, comment tu arrivé à rencontrer Machereau et du coup à reprendre bah, ce personnage de, de Chaminou En 1985, j'ai participé au festival BD de Durbouy, le premier festival BD de Durbouy. En tant que petit jeune dessinateur, j'allais là-bas et une expo hommage à Machereau. Et comme j'aimais vraiment Machereau, parce que moi, depuis que je suis tout petit, mon album fétiche, c'est Chloro à la rescousse. C'est l'album que j'ai le plus lu. C'est celui qui a été le plus usé sur ma, sur ma table de nuit, avant même Gaston, il faut le faire, hein, parce qu'après, c'était Gaston. Et comme j'avais adoré que le rôle à la rescousse, j'ai fait une petite planche en hommage à Machereau avec un, un détective qui s'appelle Chic le Poulet. C'est ma première planche. Et c'est marrant parce que c'est un mélange de Chaminou, enfin de ce que je vais faire après avec Chaminou, et de mon premier album qui, qui était chez Magic Strip, le, le fameux Virage. Cette page-là, je l'ai offerte à, à Raymond Machereau, il y a eu une mise en couleur que j'avais faite sur un, une copie à, avec de la gouache. J'ai fait cette planche de à Machereau et je me suis vraiment, mais vraiment éclaté. Je me suis senti un peu comme chez moi. Fabrizio Borini m'a dit « Mais t'as qu'à demander à Machereau pour reprendre Chaminou, etc. » Et j'ai dit « Mais non, on ne va pas faire ça. » Et un jour, je tombe sur René Haussmann et je discute de ça avec lui. Et René me dit « Mais tiens, je suis, moi je suis très pauvre, tu savais que tu peux venir, je vais te le présenter. » Et c'est René Haussmann qui, qui m'a pris par la main, qui est allé me présenter Raymond Machereau. Et alors, j'ai vu Raymond Machereau et je lui ai offert la planche, etc. Après ça, on a parlé de Chaminou. Et je lui ai, je lui ai dit, tiens, si vous voulez, si un jour vous voulez recommencer Chaminou, je serais d'accord de, de le faire. Mais lui avait compris que, je ne sais pas, quelque chose, il n'a pas tout compris. Donc, je le laisse, il mijote un peu. Je le rappelle après un petit temps en disant, je, je vais le rappeler parce qu'il ne m'a pas répondu. Et sa femme me, me le passe au téléphone. Je, je sentais bien qu'il y avait un petit malaise. Je me dis, je ne sais pas pourquoi. Et il me dit, mais écoutez, je ne, je ne revends pas Chaminou, vous savez. Mais euh, moi, je me dis, mais il, il, je ne peux pas lui racheter Chaminou parce que je n'ai pas l'argent pour racheter Chaminou. Donc, je n'ai pas assisté. 
j'ai plus parlé de ça. Et puis, j'en ai reparlé à mes petits camarades, dont euh, Stéphane Colman, qui, lui, est un fan absolu de Chaminou. Ça se voit parce que Billy the Cat, il euh, y a aussi de l'inspiration de Chaminou. Et Stéphane en a parlé à Yann, et Yann en a parlé à Marsu Production, et Marsu Production a racheté Chaminou. Directement dans la foulée, ça a à peu près été l'année suivante. Et puis c'est comme ça qu'a commencé l'aventure la, de reprise de Chaminou avec Yann et Baudard, qui ont fait une version euh, moderne de, de Chaminou, mais qui effectivement ne correspondait pas au Chaminou de Machereau. C'est un superbe album, hein, magnifique je trouve. Moi j'aime bien l'histoire et je trouve que le dessin de Baudard c'est une pure merveille. Baudard est un des meilleurs dessinateurs actuels sur le marché. On ne le voit pas assez malheureusement, mais c'est comme ça. Et ils ont arrêté et j'ai dit, bah, moi j'étais chez Marsu Productions à cette époque-là avec, avec Tataillé, et je dis, bah oui, pourquoi pas, ça m'intéresserait, tiens, de reprendre Chaminou. Alors, ça a été arrêté, euh, pourquoi ça a été arrêté, euh, la, la version euh, Yann et Baudard, tu sais, ou pas Alors, je ne suis pas sûr de tout, mais je, je crois qu'il y, y a deux, deux facteurs. C'est que, un, ils, ils ont voulu faire autre chose, et que, deux, ça n'a pas marché comme ils voulaient. Quoi. Maintenant, je n'ai pas les détails exacts de ça, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est marrant, parce que euh, apparemment, c'est moi qui ai donné l'impulsion. Et que c'est un peu comme si j'avais dit « Tiens, j'ai été voir Machero pour revendre Chaminou » et Yann s'est dit « Non, non, non c'est moi, moi qui rêvais de ça !» C'est vrai que Yann en rêve depuis, depuis toujours. Donc, euh, il savait que j'avais déjà proposé à Machero et, et euh, comme on, il savait que ça m'intéressait, ils m'ont proposé si je, je voulais. Moi, évidemment, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion. Bien entendu, je ne pouvais pas reprendre euh, la secrétaire Zonzon qui, qui était transformée en chatte, parce que ça, pour moi, c'était inadmissible, je ne pouvais pas imaginer ça, tout simplement parce que dans l'esprit de Machereau, et à mon avis, à la base, il avait fait vraiment tout pour que ça soit deux opposés évidents. Un chat et un oiseau, ça ne matche pas. Et donc, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que rien qu'au visuel, on sait déjà qu'entre Chaminou et sa secrétaire, ça ne va pas être rose tous les jours, ça ne va pas être très simple, simple, simple. Si à un moment donné, on en fait une chatte, c'est plus délicat. On peut se taper la terre dans le bureau. Quoi. Et donc là, ça devient un petit peu plus compliqué à gérer. Et alors, donc, je suis revenu à une zonzon, mais que j'ai un peu dû adapter pour en faire une autre. Je ne sais plus ce qu'on m'avait dit comme truc pour, pour la changer, mais il fallait que je change zonzon. Et donc, j'ai un peu changé zonzon. Et, et, et puis après, je suis revenu à une zonzon qui ressemblait plus à celle de Machereau, mais tout doucement, quoi, en la remodifiant un petit peu dans l'autre sens. Euh, la posture de Marsu Production par rapport à ça, ils t'ont demandé de suivre euh, que, Ils, ils t'ont dit, c'est pas grave si, si tu repars euh, au compir ou, euh, Ils étaient comment par rapport à ça C'est toi qui as avancé cette idée de repartir, de, de recommencer en fait un, un nouveau, ouais. une nouvelle timeline, en fait ouais. Mon idée, en fait, c'était que euh, Machereau avait fait un album extraordinaire, avait lancé une série qui était, à mon avis, très, très, très riche. Et donc, je me suis dit, c'est bête de le, de, de le foutre à la poubelle, donc c'est pour le réutiliser, etc. Alors, je voulais réutiliser ça le plus proche possible de ce que Machereau avait fait, parce que tout le monde disait que Chaminou, quand c'est sorti en 64, euh, était en avant sur son temps. C'était un peu trop cruel. Les personnages étaient, étaient hard pour l'époque. Et quand on voit ça maintenant, on se dit, mais non, c'est pas hard du tout, mais pour l'époque, ça l'était. Et donc, je me suis dit, peut-être que maintenant, il a sa place. Ça m'avait fait tellement rêver que je vois pas pourquoi ça ne ferait pas rêver les enfants de maintenant. J'avais comme contrainte de chez Marsu Production des contraintes qui sont parfois un peu plus commercial, genre euh, il faut rajeunir un petit peu, ou il faut que ça ait l'air un peu plus moderne, ou il faut que ça ait l'air plus ceci, plus cela. Donc avec tout ça, j'ai essayé de faire quelque chose entre du machereau, du ce qu'on me demandait de faire, et mon style qui n'était vraiment pas encore euh, au point par rapport à machereau, parce que machereau c'est quand même... Euh, on, on est dans, dans les sphères. Là. Effectivement, quand un auteur a une série qu'il suit depuis longtemps, bah, cette série évolue encore plus, c'est-à-dire qu'on a des tics de série qui reviennent, qui deviennent des tics euh, généraux. Si tu fais une série longue, comme maintenant je fais une série qui s'appelle Les Foot Maniacs, ce qui je ne te cache pas euh, est la BD qui me fait vivre, euh, par rapport à du Chaminou, par exemple, je suis, dé je suis désolé, mais c'est comme ça. Euh, Chaminou ne m'a jamais rapporté euh, plus que le, le prix que j'ai reçu euh, pour le, le démarrage et les droits d'auteur, il n'y en, en a jamais eu. Je, je suis au, à l'album numéro 19 maintenant des, des Foot Maniacs, forcément, bah, je fais le truc sans même réfléchir maintenant. Alors que c'est un petit peu le risque qu'on a, c'est qu'après, tout se ressemble, tu vois. C'est presque comme si, maintenant, si tu me demandais de faire un Chaminou, je, je dois faire attention à ne pas faire un foot maniaque, quoi. Moi, dans Chaminou, il y avait beaucoup de sel dedans. Je ne peux, peux pas faire autrement. 
Mais par contre, j'essayais de, de coller le plus possible à ce qu'il avait envie de faire, à son style d'humour, de, de, son style de décalage et les critiques de la vie sociale comme, comme il aimait les faire. Pour le faire lire à Machetro, pour le faire lire à l'éditeur et pour, et pour avoir moi une idée très précise de où je veux aller, tous mes chaînes minous, je les ai toujours dessinés comme ça. C'est de la mise en page, vite fait, crayonnée avec un peu de noir, un peu de gris. C'est déjà très finalisé. Comme euh... C'est très poussé, hein. c'est très poussé, ça je reconnais, mais au moins, si tu veux, je voyais où je voulais aller comme ça. Le fait de le faire en petit, ça me permettait justement de ne pas en mettre trop et d'être assez simple comme Machereau pouvait le faire. Tu vois, quand tu fais ça en crobar, tu as une dynamique que tu, tu perds parfois en faisant une, une mise à l'encre ou en crayonné trop trop pointu, et donc ça me permettait d'être assez, assez vif. En tout cas, nous, les fans de Machereau, on aime beaucoup s'imaginer un deuxième Chaminou par Machereau. Est-ce que tu est -ce que t as, t as eu accès quand même à des peut-être des, des pistes qu'il avait pour la... Pas du tout. La peur du loup a déjà été référencée comme étant scénario de Machereau et des saint de serre oui. mais c'est pas vrai. D'accord, oui. Il a fait. Mais quand même été discuté de choses avec lui, je lui ai proposé, je lui ai dit, ça serait bien si on faisait ça, et, et puis, oh oui, ça serait sympathique, ça serait chouette, ça serait, voilà. Mais il n'a jamais voulu euh, s'immiscer dans, dans le truc, et en général, quand je lui amenais des choses après, que je lui montrais, il était, ah oh, oui, c'est bien, mais il ne me disait pas grand-chose. Mais par contre, j'en apprenais beaucoup quand je l'écoutais parler de pirates, de, quand j'écoutais parler de, de la nature, quand je voyais l'étincelle qu'il y avait au fond de son œil, c'est à ce moment-là que je lui disais, ah Là, il, il, ça vit, il y a quelque chose qui vit bien là, et c'est ça qu'il faut... Euh, C'était presque comme un vampire qui, qui, qui suce le sang. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose de lui, c'est d'arriver à partager avec lui des, des trucs qui sont au fond de son cœur et d'écouter comme, comment il parle des choses. Parce que même euh, aller dans son atelier, pendant très très longtemps, je n'avais même pas mis les pieds. Je pu dire, mais il était dans, dans la pièce derrière parce que c'est une pièce qu'il a rajoutée au-dessus de sa maison pour faire son atelier. Et j'ai été le voir, l'atelier, à mon avis, la première fois, j'ai été le voir quand euh, Jean-François Moyersoun est venu avec moi et où on a été dans son atelier et on a vu des originaux, il a sorti des trucs de son carton. Mais sinon, euh, avant ça, je le voyais euh, dans le salon, euh, je caressais son chien, on discutait, on bouffait un bout de tarte et on buvait une tasse de café. Vous dessinez pas du tout Enfin, lui, il dessinait pas du tout quand tu étais là euh... Il m'a jamais fait un petit dessin, jamais. Une fois, il a fait un petit truc au crayon sur un machin qu'il avait dessiné pour me montrer, j'avais fait un petit château, il m'avait dit ça serait bien s'il y avait une petite cabane là, enfin une petite tour là, avec une petite fenêtre allumée et une petite cheminée avec de la fumée. Alors tu vois, c'est ce qui est ce qu génial avec lui, c'est qu'il va te faire d'un château la maison de monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vit dans le château, qui est, qui est sans doute un, un baron, un je ne sais pas quoi, mais qui vit comme tout le monde. Il a sa petite lumière à la fenêtre parce qu'il est en train de lire son livre et à côté d'un petit feu de bois et tu vois qu'il y a une petite fumée et donc il, rend, il remettait le, le château à une dimension humaine et donc tu vois c'est des petits éléments comme ça qu'il fallait que j'aille piquer et dont je devais me nourrir pour après faire quelque chose j'ai posé plein de questions j'étais est-ce que vous trouvez que ça serait bien si oui c'est bien mais vous trouvez pas que ça serait mieux si si c'est bien aussi voilà donc j'avais pas, pas d'indication plus précise que ça et en même temps, il ne faut pas les chercher, tu vois, oui. il faut aller chercher au fond, c'est un, un autre truc. Je crois qu'il me faisait confiance et c'est ça qui m'a le, le plus fait plaisir. En, en même temps, il, je sais que je ne peux pas faire ce qu'il veut exactement, il sait bien que lui, il doit lâcher, c'est compliqué parce que tu, tu, tu remets dans les mains de quelqu'un d'autre un truc que tu avais lancé et forcément, il n'aura pas les mêmes idées que toi. Donc, si tu n'as pas un peu de lâcher prise, tu ne peux, peux pas. Ou alors, tu le refiles pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'est que Chaminou et le Compire soient réédités. Je voulais que ça soit réédité dans la collection. Et je voulais qu'ils retouchent les droits d'auteur grâce à ça. Voilà. Oui, et puis du coup, il y a toute une nouvelle génération qui a pu euh, redécouvrir euh, Chaminou. Euh. De toute façon, il était réédité. Donc, euh, comme il était réédité, on, on le voyait. Tu vois, parce que sinon, tu ne le trouvais plus. Hein. Il était empêché de jeunesse la dernière édition qu'il y avait eu et on ne la trouvait plus, c'était devenu un collector. Donc... On peut peut-être parler de ça maintenant, le, ce côté de, tu as fait une collection avec du coup deux nouvelles aventures, mais avec vraiment cette idée de aussi rééditer le compire. Au départ, on m'a demandé si ça ne serait pas bien de faire un chaminou numéro 2, c'est-à-dire après celui de Baudarian. J'ai dit non, ce n'est pas possible puisque ça va être complètement différent. Ou alors c'est chaque fois, il y a des chaminous faits par des dessinateurs et des scénaristes différents et on fait une collection de chaminous vus par. Et comme ils en voulaient plusieurs, je n'allais pas commencer une, une suite de quelque chose qui s'arrêtait. Et j'aurais bien voulu qu'en fait, ça soit celui de Machereau qui soit en numéro 1 et puis moi le numéro 2. Et comme à l'époque, il n'était pas encore question de rééditer celui de Machereau, 
ils n'ont pas voulu, ils ont mis d'abord le mien en numéro 1. Je me suis dit, ce n'est pas grave, je mettrai celui de Machero en numéro 0. Sauf qu'on m'a dit, ah non, ça, euh, les distributeurs, tout ça, ils n'ont rien à foutre. Numéro 0, ça ne veut rien dire. Ce qu'ils veulent, eux, c'est 1, 2, 3, 4, point final. Euh, voilà, c'est comme ça que tu dois le faire et puis c'est tout. Donc, on a dû le faire comme ça, je n'ai pas eu le choix. Et euh, j'ai dû le faire en 3 et 4, puisque les albums, à l'époque où Chaminou est sorti, c'était 64 pages. Et là, il ne m'en fallait que 44. Donc, j'avais trop de pages. Donc, il a fallu le séparer en deux. La première partie dans l'Opuscule et la seconde partie dans l'Opuscule sans scrupule. Comme il me restait... Voilà, exactement. Ça, c'est un dessin que j'ai refait, ça. D'après un dessin de Machereau, c'est moi qui l'ai refait. Mais pour m'entraîner parfois à, à, à faire son ancrage, je refaisais des trucs. D'ailleurs, un jour, je lui ai offert une, une planche que j'avais faite de Chaminou, que j'avais réancrée complètement. Mais j'avais bien mis mon nom dessus, que c'était moi qui l'avais faite. Ça aussi, du coup, c'est toi le... C'est celui-là, oui. quatrième de couverture, ouais. Je l'ai fait avec une technique que j'utilisais à l'époque pour des BD que je faisais dans Spirou. Je faisais le trait à, à l'acrylique. Et donc, c'est une écoline acrylique pour le trait et puis une écoline liquide, pour, enfin, liquide euh, diluable pour l'intérieur. Et euh, ce dessin-là, je l'ai offert à, à Baptême. Obligé de faire un 3 et 4 et obligé de le scinder en deux parce qu'on avait trop de pages et obligé de refaire un peu de pages pour mettre dans Chaminou et le Compire et une petite histoire de 20 pages pour clôturer, qui en fait ne clôture pas puisqu'elle elle arrive avant tout. Mais au moins, si on fait fi des numéros et qu'on se dit il y a Chaminou et le Crompire, puis il y a l'opuscule sans scrupule où on explique l'origine de la police secrète du roi et puis qu'on fait mes deux albums qui suivent, eh ben on a une, une collection normale. Donc sur les dos, j'ai fait un dessin qui se continue. En fait, j'avais dessiné Chaminou sur le premier, sur le mien, Mmh. Et puis, comme je me suis dit qu'elle allait avoir la suite, ben, j'ai terminé mon dessin, je l'ai fini, euh, je l'ai là quelque part. Tiens, euh, la, la maquette de couverture de l'album, c'est moi aussi. Parce que je trouvais ça marrant d'avoir la partie rouge et la, et la partie, tu vois, parce que quand tu les superposes dans, dans une librairie, tu peux mettre sur le rouge uniquement, et alors tu as à chaque fois un personnage en grand et la tête de Chaminou. Donc tu vois ce que c'est, quoi. Même si tu ne vois qu'un bout de l'album, et ça, ça permettait de les mettre en librairie sans prendre trop de place, quoi. Et en même temps, ça rappelait un petit peu le, les côtés euh, euh, toilet rouge des vieux albums. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait du rouge sur l'arrière. Et alors, à l'arrière, la, tu as à chaque fois une petite, euh, une petite citation avec un petit symbole. Et alors, à, à, dedans, tu as euh, euh, tous les droits compris, y compris la Zoolande. C'est pour que les gamins y croient. C'est pour que un gamin qui tombe dessus dit « Mais quoi, la Zoolande, ça existe finalement ?» Et dans le Chaminot et le Crompire, J'en ai profité pour revoir des petits trucs avec Machero. Il fallait que je fasse un, 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 une petite rallonge avec une petite présentation vidéo de, de Zonzon. Donc, j'ai dû nettoyer certaines choses et j'en ai profité pour, pour faire une, une petite correction que j'avais repérée. Ici, à la page 6, tu vois, tu as deux bandes de circulation. Et là, ici, il y a une sortie. Et or, il y a un stop, ce qui est totalement impossible. Tu ne peux pas avoir un stop parce que même si quelqu'un arrive par là, il ne peut pas tourner comme ça. Et donc, j'ai bidouillé ça. Il y avait des petits, des petits machins que j'ai nettoyés dans, dans les antennes et tous ces petits trucs. J'en je, ai, ai profité pour nettoyer un petit peu. Et l'autre truc où je me suis, euh, me suis gouré, c'est que depuis, depuis que je lis Chaminou, depuis que j'étais tout jeune, je lisais la Pazda et pas la Pazza. La capitale, c'est la Pazza. Et moi, je disais la Pazda. Et du coup, dans mon album, j'ai mis la Pazda. Version originale signé par Raymond. Mais tu vois, des petits, petits chaminots. Et tu vois, c'est pour essayer de le dessiner le plus simple possible. Au début, Machereau, il faisait, il faisait une petite joue toute lisse. Et puis après, il a commencé à mettre des poils. Le chaminot et le crompir, où je devais faire les planches qui, qui, qui devaient compléter l'album. Là, par contre, j'ai refait un chaminot à l'ancienne, à la Machereau. Il fallait que ça se fonde, dans, que ça soit raccord avec les, les premières planches de son album. Oui. Mmh. Tu vois, il est beaucoup plus simple. Il a un côté tout droit. Tu vois, il n'a pas le, le poil sur le côté. J'ai une, une fan. Oh c'est une broderie. C'est génial, c'est brodé. C'est magnifique. Hein Et il est, il est super grand. Je sais pas si tu vois la taille du truc. Et il y a des petites pattes de chat dans le blanc. Je ne sais pas si tu le vois. Ah oui, 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 je le devine un peu. Oui, oui. Elle se demandait si c'est une mâchereau ou le mien. Donc tu vois qu'à un moment, je finissais par avoir un, un chaminot qui pouvait ressembler un peu à une mâchereau. Tu vois, il y a, il y a des trucs. Tu vois, des trucs droits, pas paquets. Même dans les trucs des mains. Euh, Mais même cette, euh, assez... cette, cette joue, ça, le, la joue, elle est incroyable ouais. parce qu'il n'est pas, est, est pas si logique que ça, ce coup de crayon. Là, ce... Non, 
Et les oreilles aussi, tu vois, parce qu'il les a changées. Parfois, tu as le truc qui va dedans, puis parfois pas. Ça, c'est la, la toute première planche que j'avais fait. Elle n'est pas, euh, pas la même que celle qui est parue dans le bouquin. Et je faisais des petits essais. Pour... C'est Aminou et le maestro. Je voulais faire avec un petit oiseau qui chantait. Il y avait une histoire encore que j'avais imaginée. Mais... Aminou et le maestro, il y avait le retour du compire que j'avais envie de faire aussi. Enfin, donc, j'avais d'autres idées pour la suite, mais bon, ça n'a pas été fait. C'était quoi tes idées pour la suite Rapidement, les... Le retour du compire, c'est évident. Ce qu'il y a, c'est que le, le compire était devenu un oiseau. Et donc, ça fait chier, évidemment, parce qu'il ne peut plus bouffer. Il n'y a pas de dents. Donc, il se faisait fabriquer un énorme dentier. Et donc, c'était un oiseau carnivore avec, avec des dents. Et donc, c'était quand les poules auront des dents, enfin, quand les canards auront des dents et, et que l'expression vient de là. J'aime toujours bien, quand on, dans une histoire, quand on raconte un truc à la con, qu'on se dise, ah, c'est de là que ça vient, pour inventer quelque chose qui fait que... Moi, ça m'a toujours fait marrer. C'est le Marsu Production qui a pris la décision que le quatrième serait le dernier. Et... Oui. Après, avec le rachat de Marsu Production par Dupuis, logiquement, Chaminou est retombé chez Dupuis, sauf que ça n'a peut-être pas fait partie du contrat, je n'en sais rien. Même, je ne sais même pas si, si même on, on me le demandait, je ne sais pas si j'aurais encore cette, cette espèce de de pétillance et de jeunesse qui m'a permis de le faire à ce moment-là et qui va peut-être être plus compliqué maintenant. Oui, oui, tu n'es plus dans la même énergie aujourd'hui. Non, et puis, mmh. je suis désolé, mais il n'est plus là. Oui. Donc, je t'avoue que ce n'est plus, plus le même but. Quoi. Franchement, je le faisais aussi pour lui. Donc, euh, il n'est plus là. Donc, j'ai une motivation, une grosse, grosse motivation en moi. Comment tu vois, euh, du coup, euh, Chaminou, euh, ces quatre Chaminou maintenant, euh, rétrospectivement euh... Quatre des albums que j'ai le mieux aimé faire dans ma vie, et ça fait aussi partie des, des, quatre, euh, des quatre albums que je suis très fier de montrer. Quoi. Voilà. Même si ce n'est pas moi qui ai, à l'origine, euh, créé le personnage. Donc, je suis très content d'avoir fait cette série. Quelque part, ça fait une sorte de truc fini. On a le début de la police secrète du roi, avec euh, l'ancêtre de Chaminou, et on a Jamais nous le compire qui est réédité, donc pour moi tout est bon. On n'est jamais hyper satisfait de son boulot, évidemment, mais dans, avec les moyens que j'avais de mes capacités de l'époque, j'ai vraiment donné tout ce que je pouvais. En plus, j'ai bossé avec mon frère. Mon frère et moi, depuis qu'on est tout petit, on adore la BD, et on s'était dit, tiens, on, un jour, on, on fera quelque chose, et on, on a pu travailler un peu ensemble, et puis on n'a jamais pu travailler ensemble du tout après. Donc ton frère, juste pour euh, les, les précisions, ton frère est crédité à partir de la main verte, c'est ça, hein, du coup, il a oui. La main verte et le plus qu'une sans scrupule. C'est les deux, on a un petit peu bidouillé ensemble, mais c'est essentiellement lui le, le scénario. Et comme il, a, il me connaît bien et qu'il il avait un feeling BD, ben il me faisait des découpages qui me correspondaient pas mal. Donc c'était vraiment chouette. Mon frère n'a plus jamais fait de scénario de BD. Il vend du thé. Donc il a un magasin de thé, il est très pointu là-dedans. Et depuis, depuis des années, donc tu vois, ça n'a rien à voir. Tu as, as une séquence particulière où, euh, dans, dans ces albums où tu dis ah, cette séquence-là ou cette, cette planche-là ou... euh, Dans La peur du loup, j'ai fait une poursuite en bagnole où je me suis marré comme un fou. Quand j'ai commencé à, à me plonger dans l'univers de Machereau pour, euh, pour essayer de dessiner un, un peu comme lui, j'ai remarqué qu'évidemment, Chamin aimait, aimait les bagnoles et il avait sa stromboli. Et j'avais dessiné plusieurs sortes de strombolis différents pour qu'il ait une petite collection dans son garage. Et Zonzo en avait une petite aussi. Ça m'a bien amusé de, de faire un accident, de une poursuite en bagnole avec la strombolie qui se viande, un peu aussi référence à la, à la turbotraction de Franquin qui, qui se viande en, avec Ibn Mazout. Au fur et à mesure que j'avançais dans les Chaminous, je dessinais plus avec la... Pas la dextérité de Machereau, parce que c'est impossible, mais je m'approchais à son côté... C est, c est, il, a, il a un côté euh, presque ciseau, quoi. C'est des coups de, c'est des, des coups de griffe en fait. Il faut vraiment qu'il y ait ce côté, tu vois, à la fois dur et rond, parce qu'il te fait un, un arrondi mais qui est, qui est, qui est très, qui est très hard, et puis quand il te fait des angles, il te fait des vrais angles. Et ça, ça donne super, quoi. C'est graphiquement, c'est magnifique. À la fin, je finissais par m'en sortir un peu mieux. Et comme en plus j'ai fait ça version Moyen-Âge, c'était rigolo de transposer la, le chaminou dans le Moyen-Âge, d'avoir le même traitement, si tu veux, sur des éléments qui sont des éléments que Machereau n'a pas utilisés. Avec le problème des chevaux, tu vois, par exemple. Parce que ah bah oui, par exemple, oui. Un cheval, si, si le cheval vit aussi. Et donc le cheval devenait un taxi. L'animal doit rester animal. On peut pas, tu ne peux pas en faire un animal con alors que les autres euh, peuvent parler. Ça ne peut pas aller, quoi. Pourquoi pas Pépin euh, Où est passé Pépin, du coup, dans, dans, ta, dans tes histoires euh... Je ne sais pas pourquoi Pépin n'a pas été utilisé. Il était gardien de prison, donc comme je ne me retrouvais pas, on n'a pas fait de truc avec la prison, voilà. Et je t'avoue sincèrement, 
mais j'espérais aller quand même un peu plus loin. Oui. Donc, je me disais, il y a plein de choses que je vais encore faire. Mais euh, voilà. Et juste pour finir sur Chaminou, comment ça s'est passé pour la mise en couleur Tu avais une implication un peu là-dedans ou pas du tout J'en avais une, d'autant que euh, faut savoir que c'est c'est Josette qui faisait les, faut les couleurs de, de, de Raymond. Donc, c'est sa femme qui faisait ses couleurs. Et dans Chaminou, moi, c'était un truc qui me plaisait fort. C'était un peu genre de mise en couleur à la, à la Lucky Luke. Parfois, des, rien que du jaune et du bleu dans toute une case pour donner une ambiance et des choses comme ça. Qui étaient, ça donnait vraiment super bien. J'ai donné ces indications-là et on a essayé de respecter ça au maximum. C'est surtout Cerise qui... Enfin, Cerise, c'est Giancarlo Carboni et euh, Cynthia, sa femme, qui ont bossé chez Leonardo quand ils étaient jeunes et qui ont fait leur propre boîte et qui ont fait pratiquement toutes les... Enfin, qui font toutes les couleurs des marsupilami. Du coup, je ne sais pas si tu as vu, il euh, y a un film, Disney a sorti Zootopie, euh, oui. un film d'animation, euh, là, en 2016. Il y a plein de gens qui ont fait « Oh, ça ressemble à Chaminou, cette histoire » Qu'est-ce que tu qu que en penses Tu l'as vu, toi, ce film Oui, je l'ai vu et j'en pense. J'en pense que euh, c'était quand même pas Machereau non plus le premier à avoir pensé à ça, à faire des petits animaux qui parlent et des choses comme ça. C'est un truc qu'on a toujours exploité de, depuis longtemps. Alors peut-être qu'ils sont inspirés de deux, trois trucs dans, dans Machereau en se disant « tiens, ça c'est marrant, etc. » Sans doute, peut-être. Mais euh, je, je crois que ça n'aurait pas emmerdé. Il n'aurait il jamais été envoyé des avocats pour dire euh, « ça jamais, certain. » Tu sais, chez Disney, ils ont, ils ont piqué beaucoup de trucs pour faire leur dessin animé, et donc depuis toujours, ça, ça a toujours été. Donc, euh, je pense qu'on on redigère des choses, on reprend des trucs, on les remet à une, à une sauce un peu plus moderne ou un peu, un peu différente, et on en fait autre chose. C'est très compliqué de, de jouer avec ça. Enfin, vraiment, parce qu'il y a plein d'idées qui se ressemblent. Plein. Moi, un jour, j'avais fait un, un cartoon, et je, je suis tombé sur un, une idée, et je te jure que je n'avais pas vu, sur une idée d'un cartoon que Gueluc avait fait. Donc, et puis après, il y a des gens qui m'ont demandé pour le faire paraître dans un bouquin. Et j'ai dit, attendez, excusez-moi, mais là, il y a un problème parce que Gueluc a fait le même. Et j'ai envoyé un, un petit mot à, à Philippe Gueluc en disant, écoute, je suis emmerdé parce qu'il me demande pour publier mon dessin. Et or, tu as fait ce gag-là avant. Il me dit, non, tu peux y aller. Et je crois qu'il faut en rester là. Ce n'est pas un truc... Euh... Tu vois, il ne faut pas, faut pas déranger les grands mots. Faut... Ouais. Bah, de toutes les façons, on en restera là parce que typiquement, oui, voilà. <rire> c'est pas... Mais... C'est bien la preuve que les grands esprits se rencontrent, ouais. que Machereau était un grand esprit. Voilà.